ഇസ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമുക്കറിയാം അന്ധകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അന്ധകാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ്യ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം ഒരു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കറണ്ട് പോയാൽ തമസം ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പാതി പറയാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പാർട്ട് വൺ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആണ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ് ആൻഡ് റെഡി ടു ക്യാരി ചാർജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചാർജ് എത്ര നേരം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അഥവാ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം ദർ ഫോർ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കോഴ്സ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം അഥവാ വേറെ എളുപ്പത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ചാർജ് ബൈ ടൈം അഥവാ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു ബൈ ടി ഇൻ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇ വേർ എൻ ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഇ ഈസ് ദ ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ദർ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇ ബൈ ടി ദർ ഫോർ വി ഹാവ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കറണ്ടിന് ഒന്ന് ക്യൂ ബൈ ടി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എൻ ഇ ബൈ ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഫോർമുലയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചാർജ് സോറി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണ് അഥവാ എൻ ഇ ബൈ ടി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ ആരംഭത്തിലേ പറയട്ടെ കറണ്ട് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ദിശയ്ക്ക് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ദിശ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ബാറ്ററി സോറിക്ക് ഉള്ളിക്ക് ബാറ്ററി നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ദിശ അതിൽ നിർബന്ധമായും മാർക്കിയിരിക്കണം അതൊരു ഡി സി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എ സിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിൽ ദിശ മാർക്കിയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ പലവട്ടം ദിശ മാറുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നാണ് പേര് തന്നെ നമ്മൾ ഡി ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സിൽ കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ എവിടേക്കാണോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ദിശയിൽ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ പറയുക സോ ഇൻ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഈസ് എ സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അടുത്ത് ഹോംസിലോ നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഹോംസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് വോൾട്ടേജിന് അനുപാതികാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടിയും ഒരു മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടിയും ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും വിശാലമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചില കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ കണ്ടീഷൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഓർ വോൾട്ടേജ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് എന്താ മീൻ ചെയ്യണേ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടും വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും ഇതെല്ലാം മീൻ ചെയ്യണ കാര്യം ദർ ഫോർ അവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ടുണ്ട് ആറിൻ്റെ പേര് നോക്കൂ ആർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്ന പേര് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ സിമ്പിളി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്ന് അതിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വി സി കൊണ്ട് വൈ ആർ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ആർ ഇ സി ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ്
സോ ഒരു വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ട് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതെല്ലാം കാലുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് കാലുകൾ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ രണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ സോ ലെങ്ത് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ലെവൻ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് എന്ന് അർത്ഥം ബട്ട് ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെഷൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ വേൺ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെഷൻ ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഡിക്രീസസ് എന്ന് അർത്ഥം ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് റോ സോറി ആർ ഇ സി ഈക്വൾ ടു എൽ ബൈ എ അഥവാ ആർ ഇ സി ഈക്വൾ ടു ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ആർ ഇ സി ഈക്വൾ ടു റോ എൽ ബൈ എ വെയർ റോ ഈസ് എ കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കാര്യം പറഞ്ഞു പോരത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി തൊട്ട് മുൻപത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇ സി ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ഐ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ മറക്കരുത് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോരുത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു മീറ്ററും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറും കൊടുക്കൂ അപ്പോൾ ആർ ഇ സി ഈക്വൾ ടു റോ ഇൻ ടു വൺ ബൈ വൺ ദർ ഫോർ റോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് എന്ത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വായിക്കൂ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ പ്രോസെഷൻ ക്ലിയർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഓം മീറ്റർ ശരി റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു കണ്ടക്ടൻസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിഗ്മ സിഗ്മ ദർ ഫോർ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ റോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഈസ് മോ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓർ സീമെൻസ് പെർ മീറ്റർ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഇതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജെ എന്ന് പറയുന്ന സൂചന കൊണ്ട് സോ ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ബൈ എ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ കറണ്ട് ഈസ് എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി വയൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂണിറ്റ് ഈസ് ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്തത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എൽ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻ ടു എൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടു ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഓംസില പ്രകാരം ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർമുല ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കറണ്ട് ബൈ ഏരിയ അപ്പോൾ ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ബൈ എ ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ വി ബൈ ആർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഐ ബൈ എയ്ക്ക് പകരം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എ എന്ന് കിട്ടി അതിൽ വിക്ക് പകരം ആ ഇക്വേഷനിൽ വിക്ക് പകരം ഇ ഇൻ ടു എൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എ എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ എൽ ബൈ എ ആണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ദർ ഫോർ ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ ഈ ഗിവൺ ഇക്വേഷനിൽ ആറിന് പകരം ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആറിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് പകരം കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ ബൈ റോ കിട്ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ ബൈ റോ ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ കണക്റ്റിങ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹെഡിങ് അതായി
വീണ്ടും അവ അവയ്ക്ക് ഒരു ആസിലറേഷൻ കിട്ടി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ആസിലറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾട്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു മൂവ് അഗെയിൻ ദേ കൊളൈഡ് വിത്ത് നെയ്ബറിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾസോ കൊളൈഡ് വിത്ത് നെയ്ബറിങ് ആറ്റംസ് അവ വീണ്ടും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ബിക്കം സീറോ പക്ഷേ വെലോസിറ്റി ബിക്കം സീറോ ആണെങ്കിലും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ കിടക്കാൻ ചത്ത് കിടക്കാനും മരിച്ചു കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വീണ്ടും എനർജി കൊടുക്കും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓൾ ദീസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു മൂവ് അഗെയിൻ ആൻഡ് കൊളൈഡ് കൊളീഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി സോ ദർ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് വെരി സ്ലോ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ദ ഹാവ് എ സെർട്ടൈൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വെലോസിറ്റി ദിസ് വെലോസിറ്റി അണ്ടർ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഒരു ടേം കൂടെ പറയാനുണ്ട് റിലാക്സേഷൻ ടൈം റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് രണ്ട് തുടർച്ചയായി കൊളീഷനും മധ്യഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ അല്ല സോറി ടൈമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ടേക്കൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻ ഈസ് ജനറലി നോൺ ആസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല അതിൽ നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരുന്നു ഫീൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂന് പകരം സീറോ കൊടുത്തു ദർ ഫോർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആസിലറേഷൻ ഈ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ആസിലറേഷന് പകരം ആസിലറേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം അത് എവിടുന്ന ഈ ഫോർമുല വന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം എ അതിൽ നിന്ന് ആസിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം ഓക്കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഇ ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് ഓർക്കുക എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഇ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂവിന് പകരം ചാർജിന് പകരം ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇ എന്ന് കൊടുത്തു ദർ ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഇ ഇ ബൈ എം അവിടുത്തെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്താണ് കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് ഇ ഇ ബൈ എം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എയ്ക്ക് പകരം എ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു ഇ ഇ ബൈ എമ്മും ടിക്ക് പകരം നമ്മുടെ റിലാക്സേഷൻ ടൈമിൻ്റെ ടോയും കൊടുത്തു ഇതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ജനറൽ ഫോർമുല സോ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇൻ ടു റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് ഹുസ് വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം കാര്യം മറക്കരുത് So, drift velocity is average velocity attained by free electrons in the conductor when an electric field is applied to it. Okay, clear on your account. Okay, drift velocity acquired by unit electric field, uh, drift velocity acquired per unit electric field is called mobility. That is why drift velocity by electric field is called mobility. That is why mu is called mu. Therefore, mu is equal to drift velocity by e. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഫോർമുല നമ്മളിവിടുന്ന് ഈ വാല്യൂ എടുത്തു അതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഫോർമുല അതിവിടെ കൊടുത്തു ദർ ഫോർ മൊബിലിറ്റി മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിൽ ഇയും ഇ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കിയുള്ളത് മൊബിലിറ്റി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു ടൈം ടി റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ദർ ഫോർ മൊബിലിറ്റി മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടോയ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്തത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കറണ്ടിനെയും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഡയഗ്രാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ അതിനെ ഞാൻ ഒരു വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദർ ഫോർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ദിശ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് പിയിലൂടെ കടന്ന് ക്യൂവിലൂടെ കടന്ന് ഇവിടെ മടങ്ങി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കൂ നമ
ഇത്രയും ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺസിന് എത്ര ചാർജ് കാണും ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നോക്കും ചാർജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ സി ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എ എൽ ഇ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഫ്ലോ ഫ്രം ക്യു ടു പി ക്യൂയിൽ നിന്ന് എവിടെ ക്യു ഇതാ ഇവിടെ ക്യൂയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എത്ര ടൈം വേണമെന്ന് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് അതാണ് നമ്മുടെ കാണുന്നത് ടൈം കാണാൻ ചേട്ടൻ്റെ ഫോർമ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അത് എൽ ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ എൽ ബൈ വി ഡി ഇവിടെ നിന്ന് എൽ ബൈ വി ഡി കൊടുത്തു ക്യൂവിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു എൽ ഇൻ ടു ഇ ആണ് ആ ഫോർമുല കൊടുത്തു സോറി ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതാ മടങ്ങി വരാം ദർ ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലും എല്ലും ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കിയുള്ളത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു വി ഡി ഇതാണ് ഡ്രിഫ് കറണ്ട് റിലേഷൻ കണക്റ്റിങ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു വി ഡി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിന് പേപ്പറിൽ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ വട്ടം വരച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു ഇ ഇൻ ടു വി ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ കണക്റ്റിങ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇനി കറണ്ട് അനുസരിച്ച് കാണാൻ പറഞ്ഞാലോ കറണ്ട് അനുസരിച്ച് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിനെ ഈ ഇക്വേഷനെ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എയും എയും ക്യാൻസലായി പോവും ഈ ഇക്വേഷനിൽ എയും എയും ക്യാൻസലായി പോവും ബാക്കിയുള്ളത് ജെ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻ ടു ഇ ഇൻ ടു വി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡിങ് ഇതായിരുന്നു റിലേഷൻ കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കറണ്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ കറണ്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർമുല ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോംസ് ലോയാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അത് അധികം ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഹോംസ് ലോയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ജോർജ് സൈമണോം അവതരിപ്പിച്ച ഹോംസ് ലോ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഐ വി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ ആണ് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണം മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ ചില കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസിലും ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഒബേ ചെയ്യാറില്ല അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരിക്കലും കോൺസെൻ്റ് ആവാറില്ല അത് മിക്കവാറും മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യപ്പെടാറില്ല ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യപ്പെടാത്ത കേസുകളാണ് കൂടുതൽ ഇതാണൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷൻ അഥവാ ഓംസ് ലോ ഈസ് നോട്ട് എ ബേസിക് ലോ ഓഫ് നേച്ചർ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ അല്ല എന്നർത്ഥം മാത്രമല്ല ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും ഓമിക് ഒ എച്ച് എം ഐ സി ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സും എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അലുമിനിയം കോപ്പർ തുടങ്ങിയ മിക്കവാറും കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഓംസിലോ ഒബേ ചെയ്യാത്തതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ രണ്ട് ഒരു ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലീനിയർ ഒരു കറുവിടാണ് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് ഇവിടെ നോക്കൂ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ്